Ili wa kwanza kupata habari katika channel Top 5 Media tunakuomba ubonyeze no subscribe ni rangi nyekundu ukishabonyeza itatokea notification ama alama ya kengele tutakuomba ubonyeze kengele hiyo kwa ajili ya kupata matukio kwa uharaka Mwanaume mmoja aliyejulikana kwa jina la Charles ama Chaz Mwinami mwenye umri wa miaka 45 mkazi wa kijiji cha Itunduma wilayani Njombe amehukumiwa kwenda jela miaka 30 baada ya kugutwa na hatia ya kumwingilia kimapenzi mjukuu wake mwenye umri wa miaka mitano na kutiwa e, kulipa fine ya shilingi milioni kumi kwa mwathirika mambo hayo jamani ni kisa cha kusikitisha sana ichiembu gonga like hapo kama unaamini Mungu atamsaidia mtoto huyo. E, akisoma kesi hiyo namba 12 ya mwaka 2020, Hakimu Mkazi Mfawizi wa Mahakama ya Hakimu Mkazi mkoa ni Njombe Hassan Makube amesema mtumiwa amekutwa na hatia hiyo baada ya ushahidi wa daktari kudhibitisha mwathirika alifanyiwa kitendo hicho. Mama mzazi wa mtoto huyo ameiambia mahakama kuwa wakati mtoto wake akifanyiwa ukatili huo alikuwa nje ya mkoa akifanya kazi za vibarua. Shahidi namba nne ambaye ni mtendaji wa kijiji cha Itunduma ameeleza mahakama kuwa alipopata taarifa za tukio hilo alimwita mtoto ofisini kwake na kumoji ambapo alikiri kulala na babu yake kitanda kimoja na kufanyiwa ukatili huyo. Aiza mtoto huyo amekiri e, pia mbele ya mahakama kuwa alikuwa akilala na babu yake kitanda kimoja na kufanyiwa ukatili huo mara zote tangu mama yake kusafiri. Mtoto jamani ana umri wa miaka e, mitano huyo e, na ameza kulala na baba wa mwenye umri wa miaka 45 ama ni babu yake. Pia e, baada ya kupitia ushahidi wa pande zote mbili e, na kujidhirisha makama imeona mshtakiwa Charles e, Mwinami anakosa la kujibu ambapo alipopewa nafasi ya kujitetea alikana kufanya kosa hilo huku akisitiza kuwa wakati huo hakuwa na ndugu wa kumwachia mtoto huyo kulala naye E, japo jopo la mawakili wa serikali likiongozwa na Henry Mwandawa na Happiness Makungu wameiomba mahakama kutoa adhabu kali e, kwa mshtakiwa ili iwe fundisho kwa wengine. E, akikosa hukumu hiyo e, makube Akisoma hukumu hiyo makube amesema kwa mujibu wa kifungu cha sheria namba 158 kifungu kidogo cha e, kwanza e, sura ya 16 mshtakiwa amekutwa na kosa hivyo amehukumiwa kwenda jela miaka 30 e, na kulipa e, fidia ya shilingi milioni kumi kwa mwathirika hata hivyo makube amesema mahakama imeona kosa lingine la kubaka lakini hajatoa aidhabu yake kwa sababu halikuwa kosa alilostakiwa nalo mtumiwa huyo ndio mambo alojiri basi E, babu huyu amembaka mjukuu wake mwenye umri wa miaka mitano babu yeye ana umri wa miaka 45 na ameweza kushtakiwa e, kwa kufungwa miaka 30 na faini ya shilingi milioni kumi ambazo anazakiwa amlipe e, binti mdogo ambaye amefanyiwa ukatili huo ambapo imethibitishwa kwamba mama yake alikuwa ametoka nje kidogo ya mkoa Njombe alienda kufanya shughuli ama vibarua lakini baada ya kuondoka mama huyo tumeona kwamba baba huyu akapata chansi ya kulala na binti huyu mdogo sana ni mambo ya kusikitisha sana na ni habari za kusikitisha. Hebu wewe kama muda ulikuwa nasi sambamba tukiwa tunaanza ishu hii hebu tudondoshe maoni yako hapo chini. Ingekuwa wewe ndo mama mzazi wa mtoto huyu, ungemfanyaje huyu babu hata kama ni baba yako mzazi? Tuambie ungempa adhabu gani? Hebu tuambie hapo kwa sababu hiki ni kitendo cha kikatili sana ukiachana na ishu hiyo kwamba tumemwona babu huyu e, amefanya kitendo cha kinyama. Kama alikuwa hezi kukaa naye basi ni bora angemwambia tu mama mtu na sio kufanya hivyo. Kwa hiyo e, moja kati ya vitu ambavyo tunaviona e, vimekuwa ni gumzo sana babu kumbaka mjuku wake asante kwa kutufasilia tunachokusitu ni usubscribe atuna la ziada bye bye